हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल सो हम लोग कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड और ये उस कोड का फोर्थ वीडियो है इससे पहले मैं ऑलरेडी थ्री वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं यू कैन क्लिक ऑन दी आई बटन एंड गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैप्टर नाइन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले सो लेट स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट विथ चैप्टर नाइन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी सेक्शन थर्टी appointment of inspector cum facilitator the appropriate government may by notification appoint inspector cum facilitator for the purpose of this code who shall exercise the power conferred on them under this code throughout their respective jurisdiction to sabse pehla question most important इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो इसको ध्यान में रखना और उनके थ्रू फिर उनको जो भी पावर्स मिलेंगी वो इंस्पेक्टर वही पावर्स को एक्सरसाइज करेगा और विद इन द जूरिस्डिक्शन मतलब कि जिस एरिया में सपोज किसी जूरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो पावर्स हैं वो किस बाउंड्री तक सीमित है मैं बहुत लेमेन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि कहाँ तक सीमित है आपकी पावर जो भी आपको पावर मिली है सपोज आप एक ए एरिया के इंस्पेक्टर हो तो जाहिर सी बात है आप बी एरिया में अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आपका जो ए एरिया होगा वो आपका जूरिस्डिक्शन होगा तो उस तो जो भी आपका जूरिस्डिक्शन है रिस्पेक्टिव जूरिस्डिक्शन तो उसमें जो भी आपको पावर्स मिली हैं थ्रू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो आप एक्सरसाइज करोगे द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन वन शेल अपार्ट फ्रॉम अदर ड्यूटीज टू बी डिस्चार्ज बाई डेम अंडर दिस कोड कंडक्ट सच इंस्पेक्शन एज स्पेसिफाइड इन तो जो भी ड्यूटीज uh, उनको मिली है जो भी पावर्स उनको मिली वो तो एक्सरसाइज करेंगे करेंगे बट अलग से जो कुछ स्पेशल पावर्स हैं वो भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या है वो हम पढ़ते हैं द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन बाई नोटिफिकेशन लो ले डाउन एंड इंस्पेक्शन स्कीम तो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी एक इंस्पेक्शन स्कीम ले डाउन करेगी पूरा बनाएगी विच में वो क्या प्रोवाइड करेगी वो स्कीम क्या देगी विच में प्रोवाइड फॉर द जनरेशन ऑफ वेब बेस्ड इंफेक्ट इंस्पेक्शन तो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन है हो सकता है कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर दिस कोड इलेक्ट्रॉनिकली एंड सच स्कीम हैव प्रोविजन्स टू केटर टू स्पेशल सर्कमस्टांसिस for assigning inspection and calling for information for establishment and other person बिसाइड web based inspection तो जो scheme laid down होगी basically वो किससे related होगी कि electronically कैसे inspection हो सकता है आप कैसे information मंगवा सकते हो जो documents वगैरह हैं जो भी inspection के लिए relevant information है उसको आप electronically कैसे मंगवा मंगवा सकते हो and other than electronic other than web based जो inspection वैसे अगर होना है तो वो कैसे होगा मतलब कैसे असाइनमेंट मिलेंगे इंस्पेक्शन के उससे रिलेटेड डिटेल्स को उस स्कीम में डाला जाएगा द स्कीम रिफर टू इन सब सेक्शन थ्री मे बी डिजाइन टेकन इन टू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स अब इन फैक्टर्स को अकाउंट पे रखते हुए डिजाइन की जाएगी असाइनमेंट ऑफ यूनिक नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है ये वाला जो पार्ट है बट फिर भी क्योंकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात आ रही है तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको असाइनमेंट ऑफ यूनिक नंबर टू ईच इस्टेब्लिशमेंट विच विल बी एज सेम एज द रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड टू दैट इस्टेब्लिशमेंट तो असाइनमेंट होगा एक यूनिक नंबर का यूनिक नंबर वही होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस इस्टेब्लिशमेंट का तो हर इस्टेब्लिशमेंट का एक सेपरेट एक अपना यूनिक नंबर होगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही होगा तो अलग अलग हो सकते हैं यूनिक नंबर टू ईच इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड टू ईच इंस्पेक्शन इन सच मैनर एज तो हर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भी यूनिक नंबर मिलेगा और जो भी इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाएंगे वो वो भी एक यूनिक नंबर के अंतर्गत ही होंगे मतलब हर इंस्पेक्शन का एक अपना एक नंबर होगा टाइमली अपलोडिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट 
जो स्कीम अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ले डाउन करी है अप्रोप्रिएट सॉरी इंस्पेक्शन से रिलेटेड उस स्कीम में क्या क्या होगा हम ये पढ़ रहे हैं तो यूनिक नंबर असाइन होगा ये बताया जाएगा कि टाइमली अपलोडिंग होनी चाहिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट की प्रोविजन ऑफ स्पेशल इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन सच पैरामीटर्स एज मे बी अगर कोई स्पेशल इंस्पेक्शन होना है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन उस स्कीम में होंगे मैंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचर ऑफ वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क प्लेस बेस्ड ऑन सच पैरामीटर्स एज मे बी तो कैसे एम्प्लॉयमेंट है जहाँ इंस्पेक्शन कंडक्ट होना है वो नेचर ऑफ वर्क कैसा है कैसा वर्क प्लेस है प्रिमाइस कैसी है तो इन सब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उस स्कीम में आएगी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मैन एनी पर्सन और पर्सन प्रोजेसिंग the prescribed qualification and experience to be inspector come facilitator to appropriate government ek relevant qualification and experience wale kisi bhi person ya persons ko to ek se zyada bhi ho sakte hain chief inspector come facilitator ko appoint kar sakti hai aur sath hi sath unki limits bhi set kar sakti hai jo uska jurisdiction hoga provided that the chief inspector come facilitator may be appointed for the purpose of of a state or more than one state or for the purpose of the whole country to puri country ke liye appoint ho sakta hai ek state ke liye appoint ho sakta hai ek se zyada state ke liye appoint ho sakta hai important kya hai appropriate government appoint kar rahi hai kabhi kabhi ye is type ke provisions bhi aa jate hain ki ek matlab kis kis liye appoint hoga kahan kahan appoint hoga the appropriate government may appoint as many एडिशनल चीफ कम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर तो एक होता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी देन वो और क्या क्या अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और उसके साथ साथ उनके प्रॉपर पावर्स को क्या उसकी पावर्स होनी चाहिए उस उनका जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक होगा तो ये सब कौन सेट कर सकता है स्पेसिफाई कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू आ नोटिफिकेशन एवरी एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड डेप्यूटी एंड एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन एडिशन टू द पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन बाई विच द ऑफिसर इज अपॉइंटेड एक्सरसाइज पावर्स तो वही है जो भी एडिशनल जॉइंट एंड डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड होंगे उनकी अपनी अपनी पावर्स होंगी लिमिट्स होंगी उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकता कि कौन ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन और हैविंग बीन सो अपॉइंटेड शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस तो ए फर्स्ट इंस्टेंस में तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता इनकेस अपॉइंट हो जा हो जाता है तो वो अपनी ऑफिस को अपनी जो उनका टेन्योर है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता क्यों अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वर्क प्लेस से वर्क एक्टिविटी से बिजनेस से कनेक्टेड है तो मतलब जिस इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस जिस वर्क प्लेस के लिए वो अपॉइंट हुआ है एज अ चीफ इंस्पेक्टर एज अ एडिशनल इंस्पेक्टर एज अ जॉइंट डेप्यूटी इंस्पेक्टर एज अ नॉर्मल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो अपॉइंट हुआ है तो उसको अपने पद से हटाया जा सकता है या उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर ये पता चलता है कि वो पर्सन किसी ना किसी वे में उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए तो इम्पॉर्टेंट क्या है जो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंट हो रहा है चाहे वो चीफ हो चाहे वो एडिशनल चीफ हो जॉइंट चीफ हो डेप्यूटी चीफ हो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए स्पेशल पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री माइंस डॉक वर्क बिल्डिंग तो इन सब के लिए अलग अलग मतलब फैक्ट्री के लिए जो अपॉइंट होगा उसकी क्या पावर्स हैं माइंस के लिए जो अपॉइंट होगा उनकी क्या पावर्स हैं सिमिलरली डॉक वर्कर्स एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो अपॉइंट होगा उनकी क्या पावर्स है हम ये पढ़ते हैं हम फटाफट पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा है लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता हो इसके बारे में An inspector कम facilitator shall have the following special powers in respect of a factory. तो अभी हम factory के respect में powers को पढ़ रहे हैं Where it appears to the inspector, देखिए inspector कम facilitator को मैं simple inspector पढ़ रही हूँ 
बोलने में बहुत बड़ा है तो मैं सिंपल इंस्पेक्टर बोल रही हूँ तो आप कन्फ्यूज मत होना वेयर इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट कंडीशन इन फैक्ट्री और पार्ट देयर ऑफ इज सच दैट दे मे कॉज सीरियस हजार्ट और इमिनेंट डेंजर बाय वे ऑफ इंजरी और डेथ टू द पर्सन एम्प्लॉयड और टू द जर्नल पब्लिक इन द विसिनिटी अब ऐसा पता चलता है ऐसा अपीयर होता है इंस्पेक्टर को कि जो फैक्ट्री की कंडीशन है या उसके किसी पार्ट में कुछ ऐसा हो रहा है उसकी कंडीशन ऐसी है कि एक सीरियस हजार्ड हो सकता है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए एक डेंजर है या जिस एरिया में वो फैसिली वो फैक्ट्री बनी हुई है उस एरिया के रेजिडेंशियल जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कोई सीरियस हजार्ड बन सकता है ऐसा वहाँ का कोई काम वो फैक्ट्री तो वो क्या कर सकता है इंस्पेक्टर ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग टू द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री तो वो राइटिंग में एक एप्लीकेशन एक लेटर के थ्रू ऑक्यूपायर को उस फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को क्या कर सकता है स्टेट द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही कंसिडर्स द फैक्ट्री और पार्ट देयर ऑफ टू बी कॉज तो वो उस लेटर में उस रिटर्न एप्लीकेशन में ऑक्यूपायर को वो चीज़ें मैंशन कर सक कर, करेगा जिस जिसकी वजह से डेंजर है मतलब क्या डेंजर है क्या उस डेंजर से आगे कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं उन वहाँ के वर्कर्स को वहाँ के लोगों को तो ये सब चीज़ें किसको करेगा ऑक्यूपायर को लिखेगा रिटर्न फॉर्म में एंड प्रोहिबिट सच ऑक्यूपायर और उस ऑक्यूपायर को रोकेगा इम्प्लॉइंग एनी पर्सन इन द फैक्ट्री और पार्ट देर ऑफ कि वो फर्दर कोई इम्प्लॉयमेंट करे कोई रिक्रूटमेंट करे चाहे पूरी की पूरी फैक्ट्री में या किसी पार्ट में बेसिकली जो पार्ट होगा या फैक्ट्री होगी इम्पॉर्टेंट क्या है जहाँ पर इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई डेंजर है कोई काम ऐसा चल रहा है जिससे आने वाले टाइम पे या कुछ नियर फ्यूचर में रिसेंट कुछ डेंजर अकर हो सकता है कुछ होने की संभावना है या फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा हो रहा है और ध्यान नहीं दिया है ऑक्यूपायर ने उस केस में इंस्पेक्टर उसको लेटर लिख सकता है रिटर्न फॉर्म में एक काइंड ऑफ डायरेक्ट कर सकता है एक वार्निंग दे सकता है कि आपको यहाँ पर प्रोहिबिशन सॉरी एम्प्लॉयमेंट को रोकना पड़ेगा काम बेसिकली रोकना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सन इन द फैक्ट्री और पार्ट देयर ऑफ अदर देन द मिनिमम नंबर ऑफ हाँ जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है वो तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली होंगे क्योंकि अगर मिनिमम नंबर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा लेकिन उसके अलावा आप एक्स्ट्रा लोगों को क्या कर सकते हो हायर नहीं कर सकते हो प्रोहिबिट करेगा लेकिन ये प्रोहिबिशन केवल वहाँ के लिए है जहाँ पर ऐसा कोई इमिनेंट डेंजर कोई सीरियस हजार्ड है वहाँ के लोगों के लिए जो इंजरी या डेथ कॉज कर सकता है और वो कब तक नहीं रिक्रूट कर सकते जब तक ऑक्यूपायर वो हजार्ड को वो डेंजर को रिमूव ना कर दे एनी ऑर्डर इशूड बाय द इंस्पेक्टर अंडर सब क्लॉज ए जो अभी हमने पढ़ा कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इंस्पेक्टर ने इशू करा है शेल हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री डेज अंटिल एक्सटेंडेड बाय चीफ इंस्पेक्टर तो वो ऑर्डर तीन दिन तक क्या रहेगा इफेक्टिव रहेगा अंटिल चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एक्सटेंशन के लिए बोले एक्सटेंशन का एक एक, एक, एक एक अलग से ऑर्डर दे अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तीन दिन तक फर्स्टली वो तीन दिन तक इफेक्टिव uh, रहेगा और अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकता है तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज फैक्ट्री के केस में आप देख लीजिएगा इसको लिख लीजिए अच्छे से जो टाइम पीरियड है इससे क्वेश्चन बन सकता है एनी पर्सन अग्रीव बाय द ऑर्डर तो अभी जो ऑर्डर हुआ है चाहे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने ऑक्यूपायर को ऑर्डर किया हो या चीफ इंस्पेक्टर ने ऑर्डर को एक्सटेंड करा हो तो कोई भी पर्सन उस ऑर्डर से अगर अग्रीव हुआ है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है एनी पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय एन ऑर्डर इश्यूड अंडर सब क्लॉज ए तो जो भी ऑर्डर इशू हुआ था उस ऑर्डर की वजह से अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट हैम्पर हो रही है इफेक्ट हो रही है तो शैल विदाउट द प्रेजिड टू द राइट ऑफ द पार्टीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बी एंटाइटल टू वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तो उसको वेजेस मिलेंगे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे और एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी मिल ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि उसको प्रोवाइड करें नाउ हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंड्स तो अभी तक हमने इंस्पेक्टर की स्पेशल पावर पावर्स पढ़ी फैक्ट्री के रिस्पेक्टिव में 
आप हम पढ़ रहे हैं माइंड्स के इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड और मेड बाय और अंडर दिस कोड इट अपीयर्स टू द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर दैट एनी माइंड और पार्ट देयर ऑफ और एनी मैटर थिंग्स और प्रैक्टिस इन और कनेक्टेड विद द माइंड और विथ कंट्रोल सुपरविजन एंड मैनेजमेंट और अदर डायरेक्शन देर ऑफ इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ सिमिलरली देखो वैसा ही है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है या उसको ऐसा मतलब उसको पता चलता है कि माइन का कोई एक पार्ट या माइन में कुछ ऐसा काम हो रहा है कुछ ऐसा वर्क हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए उनकी सेफ्टी के लिए डेंजरस हो सकती हैं कोई मतलब ढंग से कंट्रोल नहीं किया है सुपरविजन ढंग से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कोई डेंजर आ सकता है उनकी लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेफ्टी पे बात आ गई है और इज डिफेक्टिव सो एज टू थ्रेट एन अटेंड टू कॉज द बॉडली इंजरी ऐसा कुछ हो गया है जिससे बॉडली इंजरी हो सकती है मे बी डेथ हो सकती है तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है ही मे गिव नोटिस इन राइटिंग टू द एम्प्लॉयर ऑफ द माइंड देखो हमने फैक्ट्री में क्या पढ़ा था इंस्पेक्टर क्या कर रहा है ऑक्यूपायर को दे रहा है नोटिस लेकिन माइंड के केस में चीफ इंस्पेक्टर एम्प्लॉयर को क्या कर रहा है नोटिस देगा राइटिंग में नोटिस देगा स्टेटिंग उसमें नोटिस में क्या होगा द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही तो वो सारी चीज़ें होंगी वो सारे पर्टिकुलर्स होंगी जिसके जिसके लिए उसको लगता है कि कोई डेंजर है तो जो जो डेंजर्स हैं जो जो चीज़ें हैं जिसको उसको लगता है कि हाँ हाँ ये डेंजर वाला पार्ट है ये जो काम हो रहा है विदाउट प्रॉपर सुपरविजन विदाउट प्रॉपर सेफ्टी एड्स इससे डेंजर हो सकता है वो सारी चीज़ें क्या लिखेगा जो इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर है वो एक रिटर्न ऑर्डर देगा रिटर्न नोटिस दे, देगा राधर राधर एम्प्लॉयर को एंड रिक्वायर द सेम टू बी रेमिडीड तो मतलब और यही चाहेगा उसी ऑर्डर के थ्रू ये भी अपेक्षा रखेगा एम्प्लॉयर से कि वो हर चीज को ठीक करे वेयर द एम्प्लॉयर ऑफ अ माइंड फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ द नोटिस अब जहां पर जो एम्प्लॉयर है वो फेल कर जाता है जो भी नोटिस में चीजें लिखी है उसको ठीक करने में फेल हो जाता है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड कोई पीरियड है मतलब प्रॉपर किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसको वो ऐसा करना है जो भी डेंजर है उसको ठीक करना है सेफ्टी मेजर्स देने हैं जो भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिससे बॉडली इंजरी हो सकती है उसको रेमिडीफाई करना है उसको ठीक करना है और वो नहीं कर पाता है तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा और या तो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एक ऑर्डर के थ्रू राइटिंग रिटर्न ऑर्डर के थ्रू प्रोहिबिट करेगा एम्प्लॉयमेंट इन और अबाउट द माइंड उस माइंड में एम्प्लॉयमेंट लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो रही है उसको प्रोहिबिट कर देगा रोक देगा इफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और एन इंस्पेक्टर ऑथोराइज बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग बाय चीफ इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अर्जेंट और इमीडिएट डेंजर टू द सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंड He may order in writing containing a statement of the ground of his opinion prohibit until he is satisfied that the danger. तो वही सेम बात है कि इंस्पेक्टर या तो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर के स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या करेगा एम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए एम्प्लॉयर को एक नोटिस देगा जिसमें वो इसको बोलेगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट रोकनी पड़ेगी कब तक जब तक आप हर चीज को दोबारा से मतलब एक सेफ्टी लिमिट्स के अंदर ना ले आए तब तक तो फैक्ट्री के केस में जो हमने बात करी थी जैसे कि ये थ्री डेज वाला कि तीन दिन के वो जो ऑर्डर है वो तीन दिन तक इफेक्टिव रहेगा इसको ध्यान में रखना हालांकि माइंड के केस में ऐसा कुछ एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है एवरी पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड शेल बी एंटाइटल टू पेमेंट फॉर द फुल वेजेस फॉर द पीरियड फॉर विच ही वुड हैव बीन बट फॉर द प्रोहिबिशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड द एम्प्लॉयर शेल बी लाइबल फॉर द पेमेंट फॉर फुल वेजेस तो जो भी पर्सन है जिसकी एम्प्लॉयमेंट उस सेड प्रोहिबिशन के बाद हेम्पर हुई है अफेक्टेड हुई है तो अनटिल एनलेस उसको कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दे देता एम्प्लॉयर तो क्योंकि अगर अगर प्रोहिबिशन नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो काम कर रहा होता उसको पैसे मिल रहे होते तो वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर वो काम कर रहा होता उसको पैसे मिल रहे होते क्योंकि 
ऑर्डर के बाद वो टाइम पीरियड में अब वो काम नहीं कर सकता तो उसके लिए उसको फुल वेजेस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली जब तक अनटिल उसको लाइफ टाइम के लिए फुल वेजेस नहीं मिलेंगे जब तक उसको ऑल्टरनेटिव को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे देता एम्प्लॉयर तब तक उसको एम्प्लॉयर क्या करेगा फुल वेजेस देगा प्रोवाइडेड देता है एम्प्लॉयर में इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल वेजेस प्रोवाइड सच वर्कर वेज देखो अब देखो इसमें क्या है कि या तो उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट थे या फुल वेजेस थे अगर फुल वेजेस और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई गैप होता तो तब तक वेजेस दे दे फिर थोड़े टाइम के बाद एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट देना भी किसकी ड्यूटी है एम्प्लॉयर की ही ड्यूटी बनती है ये नहीं कि ऑर्डर के बाद अगर प्रोहिबिशन आ गया है तो फिर वो लाइबल नहीं है आप अपना देखो वो बोल देगा कि नहीं वर्कर हमारे पास ऑर्डर है आपको हम आपको काम नहीं दे सकते आप कहीं और देख लो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं गलती एम्प्लॉयर की थी उसने सेफ्टी मेजर्स नहीं करे एक डेंजरस पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ इंजरी हो सकती है और उसी गलती की वजह से कहीं ना कहीं वर्कर की जॉब कही है तो ये ड्यूटी किसकी बनती है एम्प्लॉयर की बनती है कि उसको या तो फुल वेजेस दे या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट दे वेयर अ नोटिस हैज बिन गिवेन अंडर सब क्लॉज ए और एन ऑर्डर इज मेड बाय एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर द एम्प्लॉयर ऑफ द माइन मे विद इन टेन डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस और ऑर्डर एज द केस मे बी अपील अगेंस्ट द सेम टू द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हु मे कन्फर्म मॉडिफाई और कैंसिल द ऑर्डर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से कि अगर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के किसी भी ऑर्डर या नोटिस के अगेंस्ट एम्प्लॉयर अग्रीव्ड है उसको नहीं अच्छा लगा और उसको क्या करना है उसको अपील करनी है तो वो उस डेट से जिस दिन वो ऑर्डर या नोटिस आया है उस डेट से दस दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को क्या कर सकता है अपील कर सकता है और अपील के बाद चीफ इंस्पेक्टर या तो जो ऑर्डर था इंस्पेक्टर का वो उसको एज इट इज रखने दे सकता है या मॉडिफाई कर सकता है या ऑल इन ऑन कैंसिल भी कर सकता है तो इम्पॉर्टेंट क्या है इंस्पेक्टर के ऑर्डर या नोटिस के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो जिस दिन वो ऑर्डर या नोटिस आया उस दिन से दस दिन के अंदर एम्प्लॉयर को चीफ इंस्पेक्टर को अपील करनी होगी तो ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना इफ एम्प्लॉयर ऑफ द माइंड ऑब्जेक्ट्स टू आर नोटिस सेंड अंडर सब क्लॉज ए बाय द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और टू एन ऑर्डर मेड बाय चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एज द केस मे बी he may within 20 days after the receipt of the notice containing the requisitions or of the order or after the date of decision on appeal as the case may be send his objection in writing stating the grounds thereof to the central government ab isme ye hai ki agar employer inspector chief inspector ke ya inspector ke kisi bhi notice ya order se object karta hai उसको ऑब्जेक्शन है ठीक है तो वो क्या कर सकता है वो डायरेक्ट या तो मतलब इंस्पेक्टर के किसी भी ऑर्डर से ऑब्जेक्शन है या चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर से ऑब्जेक्शन है तो वो नहीं मान रहा है तो वो 20 दिन के अंदर विद इन ट्वेंटी डेज क्या कर सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है एक ऑब्जेक्शन uh, सेंड कर सकता है स्टेटिंग द ग्राउंड मतलब उस ग्राउंड पे जो भी उसको जो भी ऑब्जेक्शन है उसको वो भी वो सारे ग्राउंड वो सारे चीज़ें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लिख के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ऑब्जेक्शन सेंड कर सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल ऑर्डिनली विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन डिसाइड और सेंट्रल गवर्नमेंट वन मंथ के अंदर उस ऑब्जेक्शन लेटर पर डिसाइड अपना डिसीजन देगी तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक बार ध्यान में रखना शेल हैव फॉलोइंग स्पेशल पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक वर्कर्स नेमली हमने फैक्ट्री की स्पेशल पावर्स पढ़ ली माइंड्स की पढ़ ली अब हम डॉक वर्क की पढ़ रहे हैं If it appears to inspector that any place where any dog work is being carried on in such condition that is dangerous to life, safety, health of the workers employed in dog work, अगर inspector को लगता है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो भी work carried on हो रहा है 
वो वहाँ के लोगों के जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय हैं जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ सेफ्टी और हेल्थ के लिए डेंजरस है वो क्या कर सकता है इंस्पेक्टर इन राइटिंग सर्व ऑन द एम्प्लॉयर एंड ऑर्डर एक राइट रिटर्न ऑर्डर दे सकता है एम्प्लॉयर को जिसमें वो प्रोहिबिट कर सकता है एनी डॉक वर्क इन सच प्लेस वो वर्क को प्रोहिबिट कर सकता है वहाँ पर काम रोक सकता है अंटिल मेजर्स और कब तक रोक रोक सकता है जब तक एम्प्लॉयर वो सेफ्टी मेजर्स को प्रोक्योर ना कर ले आ, अच्छे से सेफ्टी मेजर्स को दोबारा से आ, आ, जो अपने वर्कर्स हैं अच्छे से मेजर्स को फुल फॉलो ना कर ले तब तक वो वो जो डॉक वर्क है उसको प्रोहिबिट कर सकता है बाय आर रिटर्न ऑर्डर गिवन टू हुम गिवन टू एम्प्लॉयर Inspector after serving an order shall endorse a copy thereof to the chief inspector who may modify or cancel. अब inspector ने पहले employer को क्या करा order दिया और उसके बाद वो एक copy किसको देगा chief inspector को भी देगा अगर chief inspector को लगता है कि ये order ठीक है तो उसको as it is रख सकता है otherwise वो modify कर सकता है या cancel कर सकता है without waiting for an appeal. तो मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से कोई अपील आए उससे पहले चीफ इंस्पेक्टर अपना डिसीजन भी दे सकता है एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर तो कोई भी पर्सन जो उस ऑर्डर से जो भी अपने ऑर्डर पढ़ा है सब सॉरी सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी में उस ऑर्डर से अगर अग्रीव है तो वो विद इन फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन द ऑर्डर जिस दिन वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है टू हिम किस पर्सन को जो पर्सन अपील कर रहा है जिस भी दिन उस पर्सन को वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको अपील करनी है जिस भी दिन उसके पास वो ऑर्डर पहुंचा है कम्युनिकेट हुआ है उस दिन से पंद्रह दिन के अंदर वो चीफ इंस्पेक्टर को अपील कर सकता है और अगर जहां पर ऑर्डर चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू आया था जिस मतलब जो ऑर्डर के अगेंस्ट उसको अपील करने अगर वो चीफ इंस्पेक्टर का ही ऑर्डर है तो जाहिर सी बात है चीफ इंस्पेक्टर को ऑर्डर के अगेंस्ट वो चीफ इंस्पेक्टर को अपील नहीं कर सकता फिर उसको उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट शेल गिव अपेलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन सिक्सटी डेज तो अगर इंस्पेक्टर का ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट उसको अपील करनी है तो पंद्रह दिन के अंदर जिस दिन इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया है उस दिन से फिफ्टीन डेज के अंदर वो किसको करेगा अपील चीफ इंस्पेक्टर को करेगा अगर चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो पंद्रह दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा ऑर्डर और इन दोनों ही केसेस में चीफ इंस्पेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो पार्टीज को मौका देगी अपनी अपनी बात रखे और उन दोनों को कितने दिन का टाइम मिला है साठ दिन का टाइम मिला है जितने दिन में उसको वो अपील को जो अपील आई है एप्लीकेशन की उस मैटर को डिस्पोज करना है मैटर को सॉल्व करना है और प्लीज ये ध्यान में रखना इससे क्वेश्चन आ सकता है If it appears to the chief inspector, come facilitator or inspector that any site or place at which any building or construction work is carried on, अब ये building और construction work से related order है building, sorry, and construction work, ये special powers. तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो स्पेशल पावर्स है उसमें अगर चीफ इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई साइट कोई प्लेस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क की कोई साइट या प्लेस में जो काम हो रहा है वो ऐसी कंडीशन में हो रहा है जो डेंजरस हो सकती है वहाँ के लोगों की लाइफ के लिए सेफ्टी के लिए हेल्थ के लिए जनरल पब्लिक के लिए तो वो एक ऑर्डर सर्व कर सकता है टू द एम्प्लॉयर ऑफ दैट बिल्डिंग वर्किंग इन सच साइड और प्लेस और एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट या तो वो उस बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं मतलब वो जो उस पर्टिकुलर साइट पे जो काम चल रहा है उसका एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को एक नोटिस सर्व कर सकता है जिसमें इन इन विच सच साइट और प्लेस इज सिचुएटेड और ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच साइट या जो भी उस साइट का जहाँ पर काम चल रहा है उसका इंचार्ज होगा उसको एक ऑर्डर सर्व कर सकता है उस ऑर्डर में वो काम को प्रोहिबिट कर सकता है अनटिल उस काम मतलब अनटिल जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो एम्प्लॉयर ना ले ले डेंजर को कम ना कर दे डेंजर को ख़त्म ना कर दे तब तक प्रोहिबिट हो जाएगा वहाँ का काम ऐसा ऑर्डर दे सकता है कौन इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर एज द केस में
अब कोई भी पर्सन इस ऑर्डर से जो भी अग्रीब पर्सन है जिस जो ऑर्डर को पसंद नहीं जिसको पसंद नहीं आया है और उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करना है अपील करनी है तो जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से पंद्रह दिन के अंदर वो क्या कर सकता है ऑर्डर मतलब जिस दिन उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है जो भी पर्सन के ऊपर जिसके पास भी ऑर्डर गया है और उस ऑर्डर से जो भी पर्सन एनी पर्सन यहाँ पर एम्प्लॉयर की बात केवल नहीं हो रही है यहाँ पर लिखा है एनी पर्सन एनी पर्सन जो भी पर्सन जिस जब भी उसको वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस दिन से पंद्रह दिन के अंदर वो किसको अपील कर सकता है चीफ इंस्पेक्टर को अपील कर सकता है अगर इंस्पेक्टर का ऑर्डर है तो चीफ इंस्पेक्टर को अपील कर सकता है अगर चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर था तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अभी इससे पहले हम माइंड के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे ना यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है और इन दोनों के पास चीफ इंस्पेक्टर एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास 60 डेज का टाइम है कि वो अपील पे पूरा मैटर को जो सॉर्ट आउट कर सकती है तो 15 डेज एंड 60 डेज ये प्लीज़ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये किससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें ये वाली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ठीक है पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर एक्सेट्रा इन रिलेशन टू माइंड सेक्शन फोर्टी वन एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाई स्पेशल ऑर्डर कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है जिसको ऑथराइज किया गया है मतलब स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इन राइटिंग बाय ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और ऑफ एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मे फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग तो मतलब किस पर्पज के लिए स्पेशल ऑर्डर उसके ऊपर लाया गया कि आप ऐसा करो फॉर सर्वेइंग लेवलिंग और मेजरिंग एनी एनी माइन और एनी आउटपुट देयर फ्रॉम आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन थ्री डेज नोटिस टू दी मैनेजर ऑफ सच माइन तो इस ऑफिसर को हम क्या बोलेंगे स्पेशल ऑफिसर बोलते हैं स्पेशल ऑफिसर कौन है स्पेशल ऑफिसर एक ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉई है सर्विस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काम करता है जिसको ड्यूली ऑथराइज एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एक अथॉरिटी मिली है कि वो क्या कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ मतलब इंस्पेक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग लेवलिंग मेजरिंग एनी माइंड और आउटपुट देयर फ्रॉम आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन थ्री डे नोटिस टू दी मैनेजर तो मैनेजर जो उस माइन का मैनेजर उसको तीन दिन के नोटिस देने के बाद वो सर्वेइंग लेवलिंग मैचरिंग के लिए इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है एंटर अ माइन एंड मे सर्वे लेवल और मैजर द माइन और पार्ट देयर ऑफ और एनी आउटपुट देयर फ्रॉम तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है जो माइन का जो एक्ट है उसमें भी सेम चीज़ है ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें Provided that where in the opinion of chief inspector कम facilitator or inspector कम facilitator an emergency exists, he may by order in writing authorize any such person to enter the mine for any of the aforesaid purpose. अगर chief inspector या inspector को लगता है कोई emergency है तो फिर वो उस person को जो अभी हमने यहाँ पढ़ा special officer उसको एक order written order के through मतलब बुला सकते हैं authorize कर सकते हैं कि वो enter हुए mine में और अपना जो जो भी survey है leveling वाला काम है वो करे तो important क्या है पूछा जा सकता है कि आपको ये definition दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन है स्पेशल ऑफिसर है मैनेजर है चीफ इंस्पेक्टर है कौन है तो इसको ध्यान में रखना और ये तीन दिन वाला जो टाइम पीरियड है नोटिस का इससे क्वेश्चन आ सकता है इसको ध्यान में रखना मेडिकल ऑफिसर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन टू बी मेडिकल ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड इन रिलेशन टू फैक्ट्री माइंड प्लांटेशन मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड इन एनी अदर स्टैब्लिशमेंट तो मेडिकल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी उसकी प्रोवाइडेड दैट द मेडिकल ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ऑफिस शैल डिस्क्लोज टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देयर इंटरेस्ट इन द कंसर्न स्टैब्लिशमेंट तो एक मेडिकल ऑफिसर जब भी किसी इस्टेब्लिशमेंट में एंटर करेगा तो जो भी उसका पर्पज है फॉर दैट जो भी किस पर्पस के लिए जा रहा है वो वो उसको किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को चैप्टर टेन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन 
women shall be entitled to be employed in all establishment for all types of work under this code and they may also be employed with their consent before 6 am and beyond 7 pm subject to such conditions relating to safety holiday working hours or any other conditions to be observed by the employer so women ka employment 6 baje ke baad aur matlab 7 uh, before 6 am aur after 7 pm bhi ho sakta hai provided unki consent li gayi ho kyunki otherwise women ka employment um, 6 to 7 hai matlab ki sham ke 7 baje ke baad employ nahi kar sakte subah 6 baje se pehle employ nahi kar sakte but agar unki con, uh, consent hai to kyunki ye code new hai ye new provision hai ki women ko ab uh, apni unki consent lene ke baad ye odd time hours mein bhi employ kiya ja sakta hai Adequate safety of employment of women in dangerous operation where appropriate government considers that the employment of women is dangerous for their health and safety in an establishment or class of establishment or in any particular hazardous or dangerous process. जहां appropriate government को ये लगता है कि employment of women dangerous है, उसके वो work उनकी health safety के लिए dangerous है या वो ऐसी कोई particular hazardous process में काम कर रही है, dangerous process में काम काम कर रही है जहां वो जो उनकी health और safety के लिए dangerous है due to operation carried out there in such government, वो government क्या कर सकती है, एक prescribed manner में employer को ये बोल सकती है कि वो proper adequate safety guards women को मतलब provide करें उसके काम जो भी उनका काम है जिसके लिए वो employ कर रहा है उससे पहले ही उनको properly अच्छे से सारे measures provide करने के बाद ही employ करें काम करने पे उनको रखें I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी friends this was it this was the end of part four I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को कोई भी problem हो इस वाले part में या इससे previous जो मैंने three videos upload करी हैं regarding occupational safety health and working conditions code उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आल्सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल मेरा फेसबुक पेज भी है वहां भी मेरे को जॉइन कर सकते हैं मैं वहां भी इसके जो भी वीडियोस में अपलोड करती हूं मैं वहां भी अपलोड करती हूं लिंक्स भी प्रोवाइड करती हूं तो यू कैन फॉलो माय फेसबुक पेज एज़ वेल एंड आल्सो फॉलो माय टेलीग्राम चैनल सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊंगी टिल देन कीप लर्निंग स्टे कनेक्टेड बी हैप्पी स्टे सेफ Bye-bye.